Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Lumutang na nga sa Senado si Senior Aguila na ito na tila leader ng mga kulto na talagang ginagawa sa mga kabataan ay binibilog ang ulo at talaga naman kinukuha ang kanilang mga private part. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung kaano nga karumal dumal ang ginagawa ni Senior Aguila sa kanyang tahanan at tila bumuo nga sila ng isang komunidad na siya ang Diyos Diyosan at siya na rin ang pari at siya na rin ang presidente doon sa Siargao. Dito nga natin makikita kung gaano nga kabalasubas ang tao na ito dahil talagang ang pagmamaltrato sa mga kabataan at pangbibilog sa mga ulo ng mga kabataan ay ginagawa niya lahat. Kung titignan natin, maraming suportado ng mga kalalakihan dahil hindi na nga nila ginagalang ang mga kababahiyan doon at talagang linantad nga ang lahat ng mga kalokohan na ginagawa ni Senior Aguila na ito na kinainit naman ng maraming netizen dahil kung titignan natin, ayon nga sa investigasyon ng Senado na ito ay talagang benenta ang mga ari-arian, ang mga tao dito at namundok na lang sila at ang mga leader na mayayaman na ito ay hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Dito nga natin makikita kung paano nga sila mang bilog at talagang sirain ang ulo ng mga kabataan at gamitin nila sa pansariling interes lamang. Dito natin mapapatunayan na nagpapalusot lamang itong si Senior Aguila na ito kaya naman iimbestigahan at gigisahin sa Senado well mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa sulit viewers natin dyan maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta oh. Uh, Rosil, Sanico, and uh, they, they have other members, sir, which will be called upon when needed, sir. From the Lover Dad, uh, we have Mr. Edelito Sanko. Morning, sir. And from the Philippine National Police, uh, We have uh, Police Brigadier General Kirby John Brion Craft. Morning, sir. Uh, from the Surigao del Norte PPO, Police Regional Office Number 13, we have Police Colonel Laudemer Laude. Morning, sir. We have Police Captain Audrey Rose Rivero. Morning, ma'am. We have Police Captain Basel D. Monteroso. We have PMS Pinky M. Kiban. Not the back, siguro to. PMS Ricky T. Guma. And we have also from uh, PNP Socorro, Suligao del Norte, Police Major Basel D. Mata Monteroso. Police Scout Uh, nabanggit ko na to. Police Captain Maribel Kaerlang. Morning, ma'am. Uh, we have Police Colonel Erickson M. Dilag. Morning, sir. Uh, sino pa ba? Si Police Colonel Isagani Feti Saman. Morning, sir. Uh, that's all for the moment, sir. Thank you, Comsec. The Universal Declaration of Human Rights provides in Article 18, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. When the news broke out that the Senate will investigate alleged illegal activities of a cult operating under the name 
of Socorro Bayanihan Services Incorporated. We expect that we will be accused of discriminating and meddling with affairs of religion or affairs of private associations. They might say, respetuhin ninyo ang aming mga paniniwala. Kung sa Bisaya pa, ayaw mo panghilabot kaya wala mo gihilabdan. However, let it be spread into the record that conducting this hearing today is not an issue of respect nor discrimination. Hindi po ito usapan ng panghihilabot o panghihialam sa paniniwala ng isang tao. There is no encroachment upon anyone's right to think and believe for themselves. Our concern here, ladies and gentlemen, is that in the guise of beliefs and religion, peace and order in society, the safety and welfare of our people are now allegedly threatened. Every person has the right to practice his or her beliefs and religion. It is allowed by the state. But this right does not entitle one to inflict harm over another. This right does not entitle one to violate any law of the Republic. The state peacefully coexists with religion and respects the boundaries between them. Nonetheless, when the practice of religion or the practice of one's beliefs causes damage to another and chaos in our society, the state will not think twice to intervene and reestablish order. Early September of this year, my office received a letter from the municipality of Socorro, province of Surigao del Norte. It contained a resolution that requested an investigation into the alleged illegal activities happening <clears throat> in Sityo Kapihan, Barangay Sering, Socorro. This correspondence drew a stark contrast on a municipality as beautiful as Socorro. Those who sought our help enumerated detailed accusations of forced labor, arranged child marriages, and rape. There were accounts of abuses, sexual, physical, and even psychological. Accusations of human trafficking, private armies, and the operation of a Shabu laboratory were also reported to my office. When these are the allegations being raised, it is incumbent upon us to take, to take them seriously. It is bad enough for us to commit crimes against one another. But if and when the alleged crimes are done to in innocent children, to those who have yet to make and see their own future, then it is much, much worse and horrifying. Sa mga pangyayari katulad nito, kung papipiliin man tayo, Kung alin, kung alin ang mas matimbang, pagrespeto sa paniniwala ng iba o, pag, o pagtarataguyod ng dignidad at karapatan pantao ng lahat, lalo na ng kabataan, napakadali lamang pumili. I will unequivocally choose to uphold and protect human dignity, especially of our children. Fighting for a safe and healthy environment for our children. We make their lives worth living. Surely everyone will agree. Of course, in an ideal world, we should not be made to choose. In an ideal world, we respect everyone's beliefs while also protecting the rights and interests of our children. But this is not an ideal world. As we have witnessed time and again, and so, when tolerance for beliefs becomes a threat to the security and welfare of our children and our communities, we prioritize our children. And perhaps, in doing so, we can help build a better world for them.
Sa bawat investigasyong isinagawa ng komiteng ito, lagi kong sinasabi, hindi korte ang Senado. At lalong hindi mga hukom kami mga senador. Ngunit, ang malinaw, tungkulin namin na maging tagapagbantay ng karapatan ng bawat isa, lalot higit ay ang mga batang hindi kayang may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Mula noon, ang Senado ay mananatiling takbuhan ng ating mga kababayan na nagahanap na mapagsusumbungan at masisim masisilungan tuwing may darating na dilubyo sa kanilang buhay. Magtulungan tayo sa leoning ito. Together, let us wave and restore not only a fabric of truth, but also one of order and peace. The citizens of Socorro deserve nothing less. Salamat karadyaw o maayong buntag sa atong tanan. At this point, I would like to request the ComSec before a uh, Uh, be before uh, Senator Santiveros delivers his uh, opening statement and uh, will proceed to the questioning, I would like to request the Comsec to administer the oath to all uh, witnesses and uh, resource persons, including yung mga nasa gallery who, will be, who might be called upon uh, any time during the course of the hearing. So sabay-sabay po tayong tumayo at uh, mag-administer ng oath yung ating Comsec. Thank you, sir. Again, may we reiterate the request for all the guests, invited guests to stand up, including those people from the gallery. May we request everyone to please uh, raise their right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. You may please take your seats. Daming resource person. Thank you, Kumsek. Uh, I would yield the floor to Senator Santiveros. You have the floor, Your Honor. Good morning sa lahat. Live po tayo sa Senate. Salamat kaayo, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po, ako ay nagpapasalamat sa Chairperson ng Committee on Public Order, si Senator Doroy de la Rosa, sa maagap na pagtawag ng pagdinig na ito. In this particular issue, time is really of the essence. Every minute that a child is in danger, is a minute that we fail in our duty as a society. At sa bundok ng kapihan, sa mga kamay ng liderato ng kulto, may mga batang patuloy na inaabuso. Bakit po mahalaga ang characterization na kulto, Mr. Chair? Dahil po ang paglilinlang at pagsasamantala ng kahinaan o vulnerability ng mga tao to effect their movement or transfer for exploitative or abusive purposes ay human trafficking. Ang kulto ang paraan nila para magawa ang pangaabuso sa mga bata at ang paglabag sa batas ng Pilipinas na hindi mamatsyagan o mahuhuli. It is an essential part of how they were able to commit the crimes of rape, facilitation of child marriage, child abuse, theft of social welfare benefits, and others. Ano po ba ang mga elemento ng kulto batay sa mga eksperto? Una, excessive control through rigid rules and severe punishments and the suppression of independent thought. At pangalawa, deviant practices that deviate from social norms and laws. At pangatlo, charismatic leader who encourages blind fanaticism. Doon muna tayo sa excessive control. Sabi po ng liderato ng SBSI sa mga interviews, parang normal subdivision lang daw ang kapihan. Ewan ko lang, pero sa subdivision namin, di nila nire-require ang iisang gupit para sa mga babae. Di po nililibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone 
ng mga dalaga at binata. By the way po, pinayagan na sila this year mag-cellphone. Nung nagkaroon ng kaso, dati po kasi pili lang ang pwede magka-cellphone. At hindi po ganito ang itsura ng aming hoa. Sabi din po ng aming nakapanayam, ang mga di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na foxhole, pinapadel, o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach, na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Pangalawa, deviant practices. Ang sitio kapihan ay nasa loob ng barangay Sering, na nasa loob naman ng munisipyo ng Socorro. Pero bakit tila may sarili silang gobyerno at tila kumukuha itong gobyerno ng donations mula sa ayuda ng mga tao na galing sa gobyerno at sa ating mga nagbabayad ng buwis? Ang tawag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Pambihira, mayroon pa, pa sila sariling Ministry of Budget and Finance. Mamaya, ilalahad din ang ating mga witness kung paano sila pilit na pinakasal sa mura nilang gulang, some as young as 12 years old, mismo ng tinatawag nilang Senyor Aguila. Pero ito pong ipapakita sa inyong family planning form ay paunang patunay. Ito ay mga miyembro ng SBSI at kita naman sa address nila na kapihan. Mga minor de edad ito. Halimbawa itong isang pinapakita ko, ang edad niya ay 15 years old. Based on this document, siya po ay may isa ng anak at ang civil status niya ay married. Pag chinek ang local civil registrar, wala pong record ng kasal, ng pagpapanganak, ng pagkamatay. Dahil po ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government ang nag-iissue din ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Nabalitaan ko din po na pwersadong pinatigil ang mga bata sa pag-aaral at halos 30% lang ang pinayagang pumasok sa school. Sino ang mga 30% na ito? Sila ang mga nakapasok sa Four Peace Program. Sayang nga naman daw ang makukuha na cash transfer dahil makakaporsyento pa ang kulto. In fairness naman sa kanila, may at least dalawang lehitimong proseso ng gobyerno sila na sinasalihan. Ang pagkuha ng ayuda at ang pagboto sa local at national na eleksyon. Sayang nga naman ang command vote. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Quilario o ang tinatawag na Senyor Aguila. Ayon sa ating mga witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Tama naman siya sa mga media interviews. Hindi siya ang Diyos. Siya ang reincarnation ni Santo Nino. Siya ang ginoo. Sus ginoo. Why is this important to lay down, Mr. Chair? Because the cult is the vehicle they use to perpetrate the multiple abuses on the children of SBSI. The cult is the cover to avoid scrutiny. The cult is what they use to provide impunity to its leaders. The cult is what forces community members to look the other way even when abuse and exploitation happen right in front of their eyes. 
Sabi nga sa isang pelikula, if it takes a village to raise a child, it also takes a village to abuse one. Alam nyo po, ako po ay community organizer dati at suportado ko ang mga lehitimong people's organizations at ang right to organize. But when organizations are used to abuse children, when they are used to avoid the laws of the land, we need to take action. Ako po'y nagpapasalamat Morrison, sa mga bagay. ahensya ng gobyerno Dami naman na mabilis na nagresponde. Lalo na ang DOJ, including the IACAT and the Bureau of Immigration at ang DSWD. Nagpapasalamat din ako sa Diocese of Surigao para sa kanilang panawagan para sa kaligtasan ng mga taga-kapihan na biktima ni J. Renz. at ng kanyang mga kasama. Sa mga residente ng Kapihan at miyembro ng SBSI, wala po kami balak na tanggalan kayo ng tahanan at ng komunidad. Ang gusto namin ay mapanagot ang mga may sala. At pag managot ang may sala, mapuprotektahan ang inyong mga anak. Mababalik sila sa pag-aaral at buong-buo ang inyong mga assistance mula sa gobyerno. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay at pinatira kayo sa mga barong-barong. Samantalang sila, Hmm, hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Sakto na to ang sayo. Dili mo na mo pasagdan. Salamat ka ayo, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator Rizante Berros. Before uh, you proceed with your questioning, I would like to <coughs> acknowledge the presence of Director Aurel Angelito Magno of uh, MBI. And Ardi Sally Hans Barbaso, ikaw Ardi sa Pertin, Karaga. Thank you, thank you. Salamat. You may proceed with your uh, questions, Senator Antiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Um, gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Mr. Chair, sila po ay represented by counsel. Um, may she be allowed by the chair to enter her appearance. Siya rin po ay magsisilbing translator natin sa mga uh, itetestigo sa atin uh, nung mga bata. The children are also accompanied by social workers and they have parental consent to appear before the, this committee, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, if the council may be allowed to enter her appearance. Yeah, so go ahead. You have the floor. Good morning, Your Honors. Good morning, Honorable Chair. I am Attorney Ruth Restauro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am the counsel yeah, of the... I will just uh, cut you up for a while. Huh? But yeah. I, I would like to make this clear. Uh, lang. Uh, before we perform questions directed to our minor participants in this Senate inquiry, I would like to make it, make it on record <coughs> that this uh, committee is dedicated to safeguarding the best interests and rights of our children throughout these proceedings. In collaboration with my esteemed co-chair, Senator Rizal Tiberos, we have adhered to the guidelines outlined by the Department of Social Welfare and Development concerning the involvement of children in inquiries and hearings. It is, our utmost, it is of utmost importance to us that every aspect of this inquiry prioritizes the well-being and welfare of the minors involved. Please, uh, thank you. you have, please continue. Thank you, Your Honor. Uh, I am Attorney Ruth Ristauro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am here as counsel of the three minor children. Thank you. 
Dito nga natin makikita na talagang grabe ang pag-aabuso ni Senior Aguila na ito dahil talaga naman kung titignan natin ay paano nabilog ang mga libu-libong tao na namundok at iniwan ang kanilang mga tahanan at hindi na sila naniniwala sa ating government. Pero in fairness, makikita natin na talagang kasali sila at ang sinasalihan lamang nila ay ang four-piece na to makukuha ni Aguila ito para lamang sa pansariling interes kaya hindi nga ito papakawalan at talagang gigisayin hanggang hindi ito nagdudusa. Well mga kaibigan kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.